வணக்கம் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளுக்காக வர்ணியா கௌரி விஸ்வநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சபரிமலை கோவிலில் இன்று மாலை நடைத்திறப்பு பெண் பக்தர்களை தடுத்து நிறுத்தியதால் பதற்றம் தண்ணீர் லாரிகள் தொடரும் வேலை நிறுத்தம் முதல்வர் பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு கூட்டம் மக்களவை தேர்தல் குறித்து முக்கிய முடிவு நாளை ஆயுத பூஜை திருநாள் தலைவர்கள் வாழ்த்து வெப்பச்சலனத்தால் தமிழகத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் இன்று மாலை நடை திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் பெண் பக்தர்களை தடுத்து நிறுத்தியதால் பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களும் அனுமதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் கடந்த மாதம் தீர்ப்பளித்தது இதனையடுத்து கோவில் நடை மாதாந்திர பூஜைக்காக இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது சபரிமலைக்கு செல்லும் பிரதான வழியான நிக்கலில் திரண்ட ஐயப்ப பக்தர்கள் அங்கு வந்து பத்து வயது முதல் ஐம்பது வயது வரையிலான பெண்களை தடுத்து நிறுத்தியதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் பெண்கள் நுழைந்தால் வன்முறை வெடிக்கும் என தலைமை நந்திரி மகேஸ்வரரு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் இதனால் சபரிமலையில் உச்சக்கட்ட பதற்றம் நிலவுவதால் அதிக அளவில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே எதிர்ப்பையும் மீறி சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் வளாகத்துக்குள் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்து வயதான மாதவி என்ற பெண் நுழைந்தார் கோவிலுக்குள் செல்ல முயன்ற மாதவியை போராட்டக்காரர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் அவரால் சன்னிதானத்திற்குள் செல்ல முடியவில்லை முன்னதாக பம்பையில் இருந்து சபரிமலைக்கு வந்த மாதவிக்கு கேரள காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு அளித்தனர் இதேபோல் பத்தம் திட்டா பகுதியில் லிபி என்ற இளம்பெண்ணை போராட்டக்காரர்கள் முற்றுகையிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவர் காவல்துறையினர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் இதனிடையே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஏழு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தண்ணீர் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டார் வர்த்தக ரீதியாக நிலத்தடி நீரை தண்ணீர் டேங்கர் லாரிகள் மூலம் எடுப்பதற்கு உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்தது தண்ணீர் லாரிகள் சில நாட்களாக இயங்காததால் கேன் குடிநீர் தயாரிப்பாளர்களும் நேற்று முதல் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக சென்னையில் பல ஹோட்டல்கள் இயங்கவில்லை அடுக்குமாடி கட்டணங்கள் வணிக வளாகங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன லாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து கிரீன்வே சாலையில் உள்ள தமது இல்லத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் அமைச்சர் வேலுமணி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட உள்ளது அதிமுக தொடங்கப்பட்டதன் நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு விழா சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இது பற்றிய விரிவான தகவல்களுடன் நமது செய்தியாளர் செய்து கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இன்று நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது அதன் தொடக்க விழா நாளில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு பின்னர் கட்சியை வழிநடத்திச் செல்லும் ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதல்வருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழக முதல்வருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஆகியோர் கட்சி கொடியை இன்று ஏற்றி வைத்து விழாவை தொடங்கினர் அதேபோல கட்சி அலுவலகம் முன்பாக உள்ள மறைந்த முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் விழாவை கொண்டாடினார்கள் அதேபோல இன்று தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடக்க விழா கொண்டாடப்படுவதுடன் புதுச்சேரி ஆந்திரா கர்நாடகா புதுடெல்லி போன்ற பிற மாநிலங்களிலும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது புரட்சி தலைவர் கண்டெடுத்த கட்சியை புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கண்டு வழி நடத்திய கட்சியை எங்களுடைய முதல்வரும் துணை முதல்வரும் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு விழாவில் சிறப்பு மிகு அதிமுக தொண்டர்கள் கூடி சிறப்புடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் புரட்சி தலைவர் இன்னும் 
இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் அம்மா சொன்னது மாதிரி தமிழகத்தை அண்ணாவில் முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியில் என்பதை ஐஎம்எல் என்பதை தெளிவுடன் கேள்விக்கிறேன் புரட்சித் தலைவர் பொன்மனச்சம்மல் எம்ஜிஆர் அவர்களின் வழியிலே மாண்புமிகு இதய தெய்வம் அம்மா அவர்கள் கட்டி காத்த இந்த இயக்கம் இன்று நாற்பத்தி ஏழாவது தொடக்க நாளிலே இன்று நாம் அனைவரும் நமது இயக்கத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் நம் தமிழக மக்களையும் நமது அரசியல் மாண்பையும் பேரறிஞர் அண்ணா பெரியார் ஆகியோரின் வழியிலே நம் இயக்கத்தை கட்டி காப்போம் என்று தொண்டர்களாகிய நாம் அனைவரும் இன்று ஒரு மாபெரும் சபதத்தை ஏற்போம் இன்று தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டங்களில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி மற்றும் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட அனைத்து துறை அமைச்சர்களும் விழாக்களில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் அதேபோல் அதிமுகவை பொறுத்தவரை குறிப்பாக இந்தியாவிலேயே அதாவது நாட்டின் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக இருந்து வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதாவது முப்பத்தி ஏழு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களையும் பனிரெண்டு மக்களவை உறுப்பினர்கள் கொண்ட மூன்றாவது பெரிய கட்சியாகவும் அதிமுக விளங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்தியுடன் செய்யது ஆர் கே நகர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்க டிடிவி தினகரன் தயாரா என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அதிமுக தொடங்கப்பட்டதன் நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு விழா கட்சி அலுவலகத்தில் இன்று கொண்டாடப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அதிமுக என்ற கட்சி இருக்காது என்று கூறியவர்களுக்கு ஏமாற்றம் கிடைத்ததாக கூறினார் மேலும் கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் சிலை விரைவில் சரி செய்யப்படும் என தெரிவித்தார் திரு டி டிவி தினகரன் அவர்கள் ஆர் கே நகரில் டோக்கன் கொடுத்து ஜெயிச்சு போய் திரும்பி பார்க்கல முதல்ல ஆர் கே நகரில் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நின்று ஆர் கே நகரை மீட் எடுக்கட்டும் அதை மீட் எடுக்க அவர் தயாரா நிச்சயமாக முடியாது சென்னையில் குடிநீர் கேன் பிரச்சினை சரி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் திமுகவின் உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இந்த கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பொதுச் செயலர் கா அன்பழகன் பொருளாளர் துரைமுருகன் ஆற்காடு வீரசாமி முதன்மை செயலர் டி ஆர் பாலு உள்ளிட்ட கட்சியின் உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தலை எதிர்கொள்வது தொடர்பாகவும் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் தேர்தல் கூட்டணி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேர்தல் பணி மேற்பார்வையாளர் குழு நியமனம் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் உள்ளிட்டவை பற்றி இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் வெண்கல திறப்பு விழாவிற்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுப்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆயுத பூஜை விஜயதசமி கொண்டாடும் தமிழக மக்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதல்வர் பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக முதல்வர் பழனிசாமி வாழ்த்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் வாழ்வின் உயர்வுக்கு அடிப்படையான வீரம் கல்வி மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றை அருள வேண்டி நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்பதனை உணர்ந்து ஆயுத பூஜையும் வெற்றி திருநாளாம் விஜயதசமியையும் மக்கள் கொண்டாடி வருவதாக கூறியுள்ள முதல்வர் பழனிசாமி இந்த இனிய நாட்களில் தமிழக மக்கள் அனைவரும் வாழ்வில் வெற்றிமேல் வெற்றி பெற்று நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ்ந்திட தனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதல்வர் பழனிசாமி தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமுதாயம் போற்றும் உன்னத வாழ்வினை பெற செய்தொழிலை மதிப்போம் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வாழ்த்து அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் கல்விக்குரிய சரஸ்வதியையும் செல்வத்திற்குரிய லக்ஷ்மி தேவியையும் வீரத்திற்குரிய பார்வதி தேவியையும் போற்றி வணங்கினால் பத்தாம் நாளான தசமி அன்று முப்பெரும் தேவியரும் ஒவ்வொருவரின் இல்லம் தேடி வருவார்கள் என்பது நம்பிக்கை என குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் முப்பெரும் தேவியர்களை போற்றும் ஒன்பது நாட்களில் முதல் மூன்று நாட்கள் சக்தியையும் அடுத்த மூன்று நாட்கள் லட்சுமியையும் கடைசி மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதியையும் பயபக்தியோடு மக்கள் வழிபடுவது வழக்கம் என கூறியுள்ளார் செய்யும் தொழில் வாழ வைக்கும் என்பதனை அவரவர் உணர செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என கூறி கொண்டாடுவது ஆயுத பூஜை என குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் அனைவரின் வாழ்விலும் நன்னெறிமுறைகளை வகுத்து ஒளி தீபம் ஏற்றுவது கல்விதான் என்பதனை உணர்த்தும் விதமாக சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது என தெரிவித்துள்ளார் இந்த தத்துவங்களை அனைவரும் வாழ்வில் கடைபிடித்தால் உன்னத வாழ்வினை பெற முடியும் என கூறியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் அனைவருக்கும் உளம் கணிந்த ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் 
காஷ்மீர் மாநிலம் ஸ்ரீநகர் அருகே பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற துப்பாக்கி சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பயங்கரவாதிகள் காவல் நிலையங்களையும் ராணுவ முகாம்களையும் குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் இதனையடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் பதுங்கியுள்ள பயங்கரவாதிகளை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஸ்ரீநகர் அருகே படே கதல் என்ற பகுதியில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்றது இந்த சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் பாதுகாப்பு படை வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மூன்று பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்ட நிலையில் எஞ்சியவர்களை தேடும் பணி முனைப்புடன் நடைபெற்று வருகின்றன அந்த பகுதி முழுவதும் பாதுகாப்பு படையினரின் முழு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் திடீரென தடைப்பட்ட யூடியூப் சேவை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவியால் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது அமெரிக்காவில் உள்ள கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் இருந்து செயல்படும் யூடியூப் இணையதளம் உலக அளவில் வீடியோக்களை பதிவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள உதவுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சான் மார்டியோவால் தொடங்கப்பட்ட இந்த இணையதளத்தை இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கூகுள் நிறுவனம் கையகப்படுத்தியது இந்த இணையதளம் மூலமாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வீடியோக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று காலை உலக அளவில் யூடியூப் இணையதளம் தடைப்பட்டது சர்வர் கோளாரால் முடங்கிய யூடியூப் இணையதளம் உயர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் குழுவால் சரி செய்யப்பட்டது ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு இணையதளம் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பம் சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கேரளம் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதன் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் எண்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் எழுபது மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று நண்பகல் பெய்த மழையால் வெப்பம் தனிந்து குளிர்காற்று வீசி வருகிறது சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு தொடங்கிய திடீரென மழை பெய்ய தொடங்கியது கிண்டி மீனப்பாக்கம் ஈக்காட்டுத்தாங்கல் அசோக் நகர் குன்றத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பெய்த மழையால் வெப்பம் தனிந்து குளிர்காற்று வீசியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் கடலூரில் இன்று இரண்டு மணி நேரம் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ள நீர் ஓடியதை அடுத்து வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் நெல்லிக்குப்பம் பன்ருட்டி நெய்வேலி சிதம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர் சாலையில் தேங்கிய நீரால் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அலுவலகம் செல்வோர் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் உதகை குன்னூர் ஆகிய பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக மலை ரயில் சேவை முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை முதல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது இந்நிலையில் உதகை கேத்தி லவ்டேல் எமரால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது உதகை மற்றும் குன்னூர் ஆகிய பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் மலை ரயில் சேவை முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு கருதி மலை ரயில் சேவை முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தண்ணீர் கேன் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது கேன் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் உறுதி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தனியார் தண்ணீர் லாரிகளில் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக கேன் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என கேன் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை கிண்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கேன் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் பொது செயலாளர் இலங்கேஸ்வரன் சொந்த நிலத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் நிலத்தடி நீர் மூலமாகவே தங்களது விநியோகம் நடைபெற்று வருவதால் கேன் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என கூறினார் லாரியிலேருந்து வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால அங்கே ஒரு சில தட்டுப்பாடுகள் வரலாம் அதுவும் உடனடியாக மற்ற முகவர்கள் மூலியமாக அது சரி செய்யப்படும் அதனால் எந்த இதை இதை வைத்து கொண்டு ஒரு சிலர் வந்து விலையேற்றம் என்ற ஒரு பீதியை கிளப்பவர்கள் அதை யாரும் நம்ப வேண்டாம் குடிநீர் தட்டுப்பாடு வரும் என்று யாரும் அவசரப்பட்டோ வேறு எந்த ஒரு இதுவோ வேண்டாம் என்று கூறி எங்களது உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் நிறுவனங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இதன் மூலம் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன்
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரிடம் தான் காசோலை கொடுத்ததாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தவறான தகவலை பரப்பி வருவதாக பாஜக நியமன எம்எல்ஏ செல்வ கணபதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சிஎஸ்ஆர் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் நிதியில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டி வருகிறார் இதற்கு கிரண்பேடி மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நியமன எம்எல்ஏ செல்வ கணபதி கிரண்பேடியிடம் காசோலை தருவது போன்ற புகைப்படத்தை நாராயணசாமி வெளியிட்டார் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள செல்வ கணபதி தனது மாத ஊதியத்தை தூய்மை இந்தியா திட்டத்திற்காக காசோலையாக வழங்கியதாகவும் பணிகள் முடிந்தவுடன் ஒப்பந்ததாரரிடம் நேரடியாக வழங்கும்படி கிரண்பேடி தெரிவித்து திட்டத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்த உடனே இந்த காசோலனுடைய ஒரு பிரதியை எடுத்து சென்று கவர்னரிடம் கொடுப்பது போல் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் கவர்னர் அவர்கள் இந்த காசோலையை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த காசோலை இன்னும் என்னிடம் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது கொள்முதல் செய்யப்படாத நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் குறுவை சாகுபடி நிறைவடைந்த நிலையில் தற்போது டெல்டா விவசாயிகள் அறுவடையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல்லை வாங்குவதற்கான போதிய சாக்குகள் இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் இல்லை என்றும் காரணம் கூறி நெல்லை கொள்முதல் செய்யாமல் இழுத்தடிப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் தஞ்சாவூரில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை மன்னார்குடி நாகப்பட்டினம் கும்பகோணம் உள்ளிட்ட அனைத்து சாலைகளிலும் நெல் மூட்டைகள் தேங்கி கிடக்கின்றன இவை மழையில் நனைந்து வீணாகி போவதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் நம்ம ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் செலவு பண்ணி நெல் கொள்முதல் பண்ணி உழவு இது பண்ணி கொண்டாந்து நான் அறுவடை பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து கொட்டியிருந்து பத்து நாளாக காவல் காத்துக்கிட்டு இன்னும் சென்டர் ஓப்பன் பண்ண டேட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஓப்பன் செஞ்சு பிசி ஹெல்பரோ யாரும் இங்கே வரா வர்றாங்க வந்து வந்துட்டு அவங்க பாட்டு போய்ட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் கொள்முதலும் செய்யலை ஒன்றும் செய்யலை இவங்க வர்றதுனால நாங்கள் இங்கே எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி கொண்டாந்து கொட்டிட்டு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கே அதுக்கு காவல் மழை பெஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் மூட்டை இருக்குது இது வந்து நாங்களாம் வந்து ரொம்ப எல்லாம் கடனை வாங்கி அதை இதை பண்ணி எல்லாம் ஒன்று செஞ்சு இப்போ நாங்கள் விற்க போகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு பிரச்சனை நாளைக்கு மழை நினைஞ்சால் நாளைக்கு கவர்மெண்ட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து இதை நான் கம்மியாக எடுப்பேன் இது இல்லை அது இல்லைனா எங்களுக்கு கஷ்டம் இதுக்கு உடனே அரசு தரப்புலேருந்து உடனே நடவடிக்கை எடுக்கணும் நெல் வந்து வர்ற நெல் அப்பப்போ நெல் எடுக்கணுங்க எடுத்தால் தான் விவசாயிகளுக்கு பாதிக்காமல் அடுத்த வேலையை போய் அடுத்த வேலைக்கு போகலாம் பதினஞ்சு நாள் இங்கே வந்தாக்கா அடுத்த இது என்ன செய்கிறது விவசாயத்தை பற்றி பார்க்கவும் முடியல இது செய்கிறதுக்கு ஆவணம் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அதிகாரிகள் இதை உடனே செஞ்சுட்டாக்க விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க இது இந்த அரசாங்கம் வந்து அவசியம் வந்து இதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க சென்னை வலசரவாக்கத்தில் முதியவரிடம் செல்போன் பறித்த வழக்கில் பிளஸ் டூ மாணவர் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்னை வலசரவாக்கம் மெஜஸ்டிக் காலனியில் வசித்து வரும் ஜெயபாண்டியன் என்பவரிடம் அவ்வழியே வந்த இளைஞர்கள் விலாசம் கேட்பது போல் நடித்து செல்போனை பறித்து சென்றனர் இது தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் கொள்ளை சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட மூன்று இளைஞர்களை கைது செய்தனர் அவர்களிடம் இருந்து இருசக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கைது செய்யப்பட்டுள்ள இளைஞர்களில் ஒருவர் பிளஸ் டூ மாணவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தர்மபுரி மாவட்டத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகை அலங்காரம் செய்து உணவு வழங்கி வரும் சமூக சேவகருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது தர்மபுரி மாவட்டம் நரசையர் குளத்தை சேர்ந்த ஆரோக்கியராஜ் பட்டப்படிப்பு முடித்துள்ளார் திருமணம் செய்து கொள்ளாத இவர் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகை அலங்காரம் செய்து உணவு வழங்கி வருகிறார் மேலும் குடும்பத்தினரால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் முதியவர்களை மீட்டு காப்பகங்களில் சேர்த்து வருகிறார் ஆதரவற்ற முதியவர்கள் வீதிகளில் சுற்றித் திருவதை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சமூக சேவகர் ஆரோக்கியராஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நான் செய்கின்ற இந்த சேவைகள் அனைத்துமே இல்லாதவர்களுக்கு மனநலம் சரியில்லாதவர்களுக்கு சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தாய் தந்தையரை அனாதையாக விடுகின்ற மக்களுக்கு அந்த மகன்களாக நான் நிற்கின்ற பதினைந்து ஆண்டுகளாக செய்கிறேன் என்னுடைய இயக்கத்தை நான் இனிமேல் தொடர்ந்து ஆரம்பித்து மலர்ந்தது மனிதம் மனித நேயத்தை வளர்ப்போம்
இலங்கை நீதிமன்றத்தால் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் பதினான்கு பேரை விடுவிக்க கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழக மீனவர்கள் பதினாறு பேருக்கு இலங்கை நீதிமன்றத்தால் விதிக்கப்பட்ட அறுபது லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை தேவை என தெரிவித்துள்ளார் அபராதத்தை செலுத்த தவறினால் மேலும் மூன்று மாதங்கள் சிறு தண்டனை விதிக்கப்படும் என்ற உத்தரவு கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளியுறவுத்துறை தலையிட்டு மீனவர்கள் தாயகம் திரும்ப உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் சிவகங்கையில் காவலர் வீர வணக்க நாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மினி மாரத்தான் போட்டியில் ஏராளமான பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் பணியின் போது உயிரிழந்த காவலர்களின் நினைவை போற்றும் வகையில் இந்தியா முழுவதும் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காவலர் வீர வணக்க நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது இதையொட்டி பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சு கட்டுரை மினி மாரத்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறையினர் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்ற மினி மாரத்தான் போட்டியில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்திருந்த ஏராளமான பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் முருகேசன் பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது திருநெல்வேலியில் ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது திருநெல்வேலியில் சரஸ்வதி மற்றும் ஆயுத பூஜை விழாக்களை முன்னிட்டு பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக ஒரு கிலோ நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து வந்த பிச்சிப்பூ மல்லிகைப்பூ முல்லைப்பூக்கள் விழாவை ஒட்டி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோல் கனாகம்பரம் சம்மங்கி ரோஜா வாடாமல்லி உள்ளிட்ட அனைத்து பூக்களும் விலையேற்றத்துடன் காணப்பட்டது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பூக்களின் விளைச்சல் குறைவாக இருப்பதால் தேனி ஓசூர் கம்பம் உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் இந்த விலை உயர்வு காரணம் என்று பூ வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மல்லியோட விலை ஆயிரம் ரூபா நேத்தோட இன்னைக்கு விலை அதிகம்தான் பிச்சையோட விலையும் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபா நேற்று இருந்து இன்னைக்கு விலை அதுவும் அதிகம்தான் நம்ம சரஸ்வதி பூஜைனால விலை எல்லாமே அதிகமாக இருக்கு இதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் பரவலாமல் இருந்தது நேற்றை விட இன்னைக்கு விலை அதிகமாக இருக்கு பொதுவாக இந்த சரஸ்வதி பூஜைக்கு முன்னிட்டு விலைவாசி அதாவது மல்லிகைப்பூ பிச்சுப்பூ அனைத்து பூக்களுமே விலை உயர்ந்திருக்கிறது ஒரு வாரத்திற்கு முன்னே கேந்திப்பூ பத்து ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்ற கேந்தி இன்றைக்கு நூறு ரூபாய்க்கு மேலே விற்கக்கூடிய ஒரு துர்பாக்கியமான நிலை வருகிறது நாளை ஆயுத பூஜை விழாவை முன்னிட்டு தோவாளை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது சரஸ்வதி மற்றும் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பூ பொறி பழங்கள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டமான தோவாளை மலர் சந்தைக்கு வெளி மாவட்டம் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பூக்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன விழாக்களை முன்னிட்டு பூக்களின் தேவையும் அதிகரித்துள்ளதால் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட பிச்சிப்பூ மல்லி முல்லை ஆகியவை விழாவை ஒட்டி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோல் கனகாம்பரம் சம்பங்கி ரோஜா உள்ளிட்ட அனைத்து பூக்களும் விலையேற்றத்துடன் காணப்பட்டது தோவாள பூ சந்தையில் பூ எல்லா பூக்களுமே அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ எல்லா விசேஷங்களும் சேர்ந்து இருக்கனால பூ அதிகமான விலைகள் விற்கிறது எல்லா பூக்களுமே அதிக விலைகள் மல்லிகைப்பூ ஒரு கிலோ ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா பிச்சு ஒரு கிலோ ஆயிரம் ரூபாய் விலை பூ எல்லாமே வருத்தம் கூடுதலாக இருக்கு கழிஞ்ச வருஷத்தை காட்டி இந்த வருஷம் நல்ல விலைகள் குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததை அடுத்து சுற்றுலா பயணிகள் குறிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி செங்கோட்டை குற்றாலம் பாவூர் சத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு கருது மெய்நருவி ஐந்தருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததை அடுத்து மெய்நருவி மற்றும் ஐந்தருவிகளில் குடிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக மஞ்சளாறு அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்தி இரண்டு அடியாக உயர்ந்துள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்யாததால் மஞ்சளாறு அணைக்கு நீர்வரத்து முற்றிலும் இல்லாமல் இருந்தது இதனிடையே பெரிய குளம் அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அணையின் முழு கொள்ளளவான ஐம்பத்தி அடியில் தற்போது ஐம்பத்தி அடி நீர் இருப்பு உள்ளது மேலும் நீர்வரத்து எண்பத்தி கன அடியாக உள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவை விரைவில் எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சோமாலியாவில் அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாதிகள் பல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு சோமாலியா தலைநகர் மொகதீசு அருகே தீவிரவாதிகளின் முகாம்கள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் சோமாலியா நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அல் ஷபாப் என்ற தீவிரவாத குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன அல் கொய்தா ஆதரவுடன் செயல்பட்டு வரும் இந்த தீவிரவாத குழுக்கள் சோமாலிய அரசை கவிழ்க்கும் நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றன தீவிரவாத குழுக்களுக்கும் சோமாலியாவின் ராணுவ வீரர்களுக்கும் இடையே தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் சோமாலியா நாட்டின் தலைநகர் மொகதீசு அருகே உள்ள தீவிரவாதிகளின் முகாம்கள் மீது நேற்று அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதலை நடத்தியது சோமாலியாவின் அரசு படைகளும் இணைந்து அமெரிக்கா நடத்திய இந்த வான்வழி தாக்குதலில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக பென்டகன் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சபரிமலை கோவிலில் இன்று மாலை நடைபெறும் பெண் பக்தர்களை தடுத்து நிறுத்தியதால் பதற்றம் தண்ணீர் லாரிகள் தொடரும் வேலைநிறுத்தம் முதல்வர் பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு கூட்டம் மக்களவைத் தேர்தல் குறித்து முக்கிய முடிவு நாளை ஆயுத பூஜை திருநாள் தலைவர்கள் வாழ்த்து வெப்பசலனத்தால் தமிழகத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வேந்தர் டிவி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கிய செய்திகளை நேர்கள் காணலாம் மீண்டும் மாலை ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்